。好，各位，我是 Tim， 欢迎收看本期《是飓风》。那么今天这个视频和正常稍微这么一点不一样。如果你去考古我以前的视频，就会发现每次节目我几乎都是贴着桌子拍的，因为那时候我的房间真的非常小，洗手台就在床边上，拍视频的时候就会显得头特别大，也拉不出纵深，画面会显得很平，而且只有这么一个拍摄角度。但是那时候我也没有什么解决办法。其实置景这个问题，直到今天也一直在困扰着我们。往往一个场景会占用几十平的空间，光是租金就了不得啊！所以是最近我们有了自己的美术团队，坚果投影和我们一拍即合，给了我们很多支持，我们才想着试试来挑战这个问题。那我们制造了一个模块化的空间，十五平米左右，但是可以变出五个生活场景，让你来拍。那虽然不算完美，但是这是我们的一次尝试，希望各位多多给一点建议。那废话不多说，我们先来看一看结果。这个房子走进去你会看到的第一个房间就是这个客厅啊，其实这也是最后一个房间。你以为我是小孩大叔吗？有这么多房间？啊，客厅空间我们尽可能利用了。右侧柜子有六个展示空间，可以很自由的调整摆件。来进行背景的装饰，还有调整。呃，另一个我们在设计这个客厅的时候的小心思，就是在两侧柜子底部藏着一个折叠沙发，那轻松几步就可以变出几个座位，然后再把茶几掉个头。这样一来的话，客厅的长度就变成了它的宽度。要拍一个带人的场景，也就没什么问题了。那当然，既然要拍摄，布光肯定也少不了，所以你仔细一看就会发现，这个房子其实可以把墙给拆了啊，这样你布光就会变得非常方便。外面挂一个蝴蝶布。或是来一个假窗，再来一个点光源，无论你想是要太阳光，还是要一个月光，都可以轻松的实现。那其实房间置景的时候，我们本来考虑过放一个电视，但是电视占地面积太大，而且不易搬运，传统投影仪又对投影距离要求比较高，于是我们的选择就只有一种，就是短焦的投影仪。那我们使用的是坚果智慧墙 O 一，呃，贴着墙也可以投出超过100寸的屏幕，那效果非常不错。那虽然这个客厅还行，但假如整个房子就这儿，我们何必出这么一个视频呢？啊，不要急，秘密。就在这里，整个屋子我们借助两个可滑动的柜体，把房屋分成了三个功能区。这三个功能区既可以平均分享面积，又可以独占整个空间。这个其实是上次我们看苹果发布会时候得到的启发。他们这个场景当然要昂贵太多，我们最多算是一个猴板啊。但我觉得功能上还是不错的，只不过有一点我到现在还没有想明白，就是苹果的这些一镜到底他们是怎么拍摄的？毕竟移动范围这么大，常规的机械臂也非常难以实现。如果有人知道这个幕后的话，请务必告诉我，谢谢。那当我们把客厅收缩起来，右侧滑块向中间移动，工作区就出现在了我们的眼前。那虽然房屋的宽度有限，但是我们依旧选择了 1.6 米长的办公桌，这样整个景的纵深才能拉出来，会更加适合产品细节的拍摄。那同样的，这边的墙面也是可以移动的，你甚至可以从后方来实现一个反打的镜头，这也是非常常用的一个拍摄手法。那桌面我们放了一个带鱼屏，主机选择了一个超小的 NUC 贴在屏幕后面。我们再用了集成式的拓展坞，还有充电槽，无线的蓝牙键盘，还有鼠标，最大程度保证了桌面的整洁。那背部的一整面墙的洞洞板，既可以当装饰，你也可以用来挂东西。就是一个场景的核心还是在细节上面，哪怕你的背景虚化了，它也会影响到你整一个场景的调调。啊，所以说我捐出了我自己很多珍藏的手办还有模型，才让这个空间会更有生活气了一些。为了最大程度榨干场景的价值，我们把身后的墙做成了四个大衣柜，啊，这样又多了一个可以拍的地方，而且优点就是你可以随便推动这个柜子来调整整个场景的纵深。那右侧的柜子是办公场景，左侧的模块朝中间移动之后呢，你就可以变出一个厨房和餐厅的场景。那除了常规的厨房配置以外，餐桌被我们藏在了右侧的柜子里面，那你只要轻轻一拉，就可以获得一个双人餐桌。那假如你把滑柜一和二全部移到最右侧。你又可以变出一个更大的餐桌，最多可以坐六个人。那可能实际使用不会这么舒服，但是拍拍视频取几个景还是绰绰有余的。然后你再把投影仪给移过来，投一个节目，整个场景也就变得非常完整了。那其实我看到餐厅的时候，已经觉得我们美术非常厉害了。但是让我觉得我最惊呆的一点就是，它居然还设计了一个床。当你把模块一移到左侧的时候，床就藏在餐厅的背部。那你只需要轻轻一拉，然后把被子枕头一丢。你又变出了一个双人床，只要把灯光一改，你又立刻变出了一个卧室的夜景。那我本来以为这已经差不多了，对吧？结果美术老师和我说，他还做了一个健身房，直接就给我整懵了。我们把所有的模块全部往左移，然后再把工作区右侧的柜门给打开，这样一套专业的飞鸟器械、哑铃、瑜伽垫，甚至是跑步机，都藏在里面。而且这玩意居然还真的能用，还可以整个 Switch 和你的朋友一起来打打游戏，还有什么的。啊，那虽说这些场景更多是为了拍摄，但是其实我想了一下，假如真的要住这个地方，你觉得能住吗？其实要是有些电动马达什么的，我觉得应该
，应该也是可以住的吧。反正我是挺佩服我们美术老师的，一个月之内就给我们造了这么一个多功能的场景。那以后视频里面你应该也会经常见到这个场景。那当然，这次改造肯定不是最好的方案，还有很多地方值得我们改进。那也欢迎各位给一些建议。如果你的房间设计的很有意思，请务必艾特我们展示一下，呃，这会对我们有很大的启发。我个人也感兴趣。那同时感谢坚果投影这样的科技企业，一直在通过他们的方式创造出有温度的产品，努力给我们带来更好的生活，还有更多的光。如果各位喜欢这期节目的话，请务必点赞、投币、转发、三连，这会对我们有非常大的帮助。那么我们下次再见。